Che cazzo di Napoli ragazzi miei, ma questa squadra è veramente forte. Ciao, bella a tutti da Gabone, siamo tornati con questo nuovo video perché purtroppo il Napoli vince 3 a 2, mi sembrava di vedere la partita di ieri sera Roma-Lazio perché è finita 3 a 2 pure quella, ma ragazzi miei il Napoli secondo me meritava qualcosina in più perché ha giocato veramente un partitone di quelli esagerati. Ma andiamo per gradi perché praticamente la partita comincia e ci sono delle novità nella formazione sia della Juventus e sia del Napoli. Il Napoli Praticamente come io avevo suggerito in un video dei pronostici appunto della Coppa Italia Ci aveva bisogno di una punta centrale di peso come Milik Perché se no praticamente tutti i cross si sarebbero sprecati Pare che Sarri mi ha sentito perché praticamente l'ha schierato in campo Ha fatto sin da subito una buonissima partita a tutto il Napoli Ma la Juventus a sto giro non è stata a guardare come l'altra volta Secondo me proprio perché aveva capito che con Milik poteva andare in difficoltà sulle palle alte Detto questo la Juventus ha cambiato un pochino Diciamo che c'era un po' di turnover all'interno del centrocampo Perché c'era Rincon che comunque non è un titolare C'era Sturaro esterno alto a sinistra che comunque ultimamente non è titolare In difesa vabbè è tornato Alexandro Quindi diciamo che la Juventus era abbastanza più energica rispetto a quella della partita dei tre giorni fa ma succede subito che il Napoli spreca la primissima occasione non, non ho capito se è stata una super parata di Neto oppure se gli è stata tirata addosso ma non mi ricordo da quale giocatore del Napoli fatto sta che dopo quell'azione praticamente al 32esimo minuto Higuain gela il San Paolo io ho detto questo da qua ci esce per traverso perché comunque si è segnato a pure mezzo esultato si va sul punteggio di 1 0 alla fine del primo tempo negli spogliatoi quando si rientra al Napoli capisce che non c'ha più niente da perdere, cominciano ad attaccare Manetta ragazzi mei a fare soprattutto un pressing di quelli esagerati che non consentiva alla Juve di tenere il possesso ma di lanciarla praticamente a cazzo dei cane e arriva subito il pareggio di Amsic io a quel punto ho pensato Eccoli che questi possono fare il miracolo. Oh, a pensarlo 3 secondi, che appa Higuain butta dentro un'altra palla. Praticamente stasera mi pare che abbia fatto solo quelle due occasioni, ma qua si vedono i fenomeni perché stasera gliela risolta proprio lui. Seconda rete che spezza sembrerebbe definitivamente le gambe al Napoli e poi invece in pratica Neto fa una cazzata di quelle siderali, regala un gol a Mertens, se non mi sbaglio, al 61esimo, si torna sul punteggio dei due pari e da lì il Napoli continua a provarci in tutti i modi fatto sta che alla fine ragazzi segna anche il gol del 3 a 2 e ha sfiorato qualche, al qualche altra occasioncina particolare con cui poteva buttare dentro anche un'altra rete ma sappiamo che ci aveva comunque lo svantaggio del 3 a 1 all'andata e quindi anche il 4 a 2 non sarebbe servito a niente ci voleva un 5 a 2 ragazzi ve lo ripeto onore a questo Napoli perché ha fatto una partita veramente incredibile apro una piccola parentesi perché se il Napoli l'anno prossimo gioca così con questa intensità con questa questa cattiveria tutte le partite secondo me è la prima pretendente allo scudetto manco la seconda potrebbe diventare la prima qual è la differenza purtroppo tra la Juventus e il Napoli ma ci aggiungerei anche la Roma perché tra Napoli e Roma ci vedo molte analogie il fatto che con le grandi Roma e Napoli se la giocano senza problemi quando poi si tratta di andare a giocare in trasferta magari con squadrette di medio bassa classifica qualche punticino qua e là lo perdono è solo una questione di atteggiamento secondo me perché stasera il Napoli l'ha dimostrato potrebbe tranquillamente rigiocare 10 volte sta partita con la Juve e vincere almeno 6 volte e quindi non aggiungo altro mi dispiace per il Napoli così come mi dispiace ieri sera per la Roma fatto sta che la finale sarà Lazio Juventus all'Olimpico se non mi sbaglio e quindi vedremo un'altra bella partitozza ragazzi fatemi sapere voi che partita avete visto se secondo voi il Napoli meritava la vittoria alla fine ha vinto 3 a 2 ma secondo me fosse passato al netto di quello che è successo stasera non avrebbe assolutamente rubato niente ha solo sprecato un pochino tanto mentre la Juventus ragazzi ogni occasione che gli capita la capitalizza proprio a dovere ed è quella come ripeto la differenza tra le due formazioni lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi post partita nel fine settimana commentate, condividete, iscrivetevi al canale voglio sapere soprattutto dai tifosi della Juve che ne pensano di questa partita vi saluto raga, alla prossima, bella